அண்ட் வெல்கம் டு விஜி ஹோம் மேக்கர்ஸ் இன்னைக்கு வீடியோல நீங்க ரொம்ப நாள் கேட்டுட்டு இருந்த பிரௌனி ரெசிபி தான் பார்க்க போறோம் இந்த பிரௌனி செய்யறதுக்கு நமக்கு பேக்கிங் சோடா பேக்கிங் பவுடர் பீட்டர் இது எதுவுமே தேவையில்லை பேக்கிங்ல பிகினர் லெவல்ல இருக்கிறவங்களுக்கு கூட ரொம்ப ஈஸியா செய்யறது தான் இந்த பிரௌனி ரெசிபி அதுவும் இல்ல நம்ம செய்ய போறது வந்து நார்மல் பிரௌனி கிடையாது இந்த பிரௌனி பாத்தீங்கன்னா நல்ல மாய்ஸ்டா இருக்கும் அதே மாதிரியே நல்ல ஃபர்ஜா இருக்கும் இந்த டைப் பிரௌனியோட டேஸ்ட் வந்து எல்லாருக்குமே ரொம்ப பிடிக்கும் அவ்வளவு சூப்பரா இருக்கும் சோ வீடியோவை லைக் பண்ணுங்க கமெண்ட் பண்ணுங்க என்னோட வீடியோவை சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாம பாத்துட்டு இருக்கீங்கன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி சப்போர்ட் பண்ணுங்க வாங்க வீடியோக்குள்ள போலாம் பிரௌனி செய்யறதுக்கு டூ ஹண்ட்ரட் கிராம்ஸ்ல டார்க் காம்பவுண்ட் எடுத்துக்கோங்க அப்புறமா அன்சால்டட் பட்டர் ஹண்ட்ரட் கிராம்ஸ் வேணும் இது வந்து ரூம் டெம்பரேச்சர்ல எடுத்து வச்சு அந்த கூலிங் கம்ப்ளீட்டா போய் கிடைக்கணும் அப்புறமா நம்ம அந்த கை வச்சு பார்க்கும்போது பாத்தீங்களா இந்த மாதிரியா நல்ல லூஸா இருக்கணும் இனி இதை நம்ம எடுத்து வச்சு சாக்லேட்டு கூட ஆட் பண்ணிட்டு டபுள் பாயில் மெத்தட்ல ரெண்டையும் சேர்த்து மெல்ட் பண்ணி எடுக்க போறோம் டபுள் பாயில் மெத்தட்னா தெரியும் இல்லையா நம்ம ஒரு பாத்திரத்துல நல்ல சூடான தண்ணி எடுத்துக்கணும் ஸோ அதுக்கு மேல நம்ம எது மெல்ட் பண்ணணுமோ அந்த பவுல வச்சுக்கணும் ஸோ இந்த ஹாட் வாட்டரோட அந்த வேப்பர்னால நம்ம வந்து சாக்லேட் மெல்ட் ஆகி கிடைக்கும் ஸோ அதுவும் இல்லை நம்ம இந்த பட்டரையும் சாக்லேட்டையும் சேர்த்து மெல்ட் பண்ணுறது நம்ம நார்மலாக காய்ச்சி மெல்ட் பண்ணுறதை விடவும் கொஞ்சம் ஃபாஸ்ட்டாகவே நமக்கு மெல்ட் ஆகி கிடைக்கும் ஸோ லம்ஸ் எதுவுமே இல்லாமல் நல்லா கிளியராக மெல்ட் பண்ணி எடுத்துக்கணும் ப்ரௌனி செய்யும் போது எப்போவுமே இந்த சாக்லேட் மெல்டிங்னா ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப்பாக செய்யணும் அப்போ தான் நமக்கு மெல்ட் பண்ணி கூல் ஆக வச்சு நம்ம கரெக்டாக பேட்டர் ரெடி பண்ணுற டைமில் இந்த சாக்லேட் நமக்கு கூல் ஆகி கிடைக்கும் ஸோ கம்ப்ளீட்டாக மெல்ட் ஆகி கிடைச்சிருச்சு இதை நம்ம கூல் ஆக விட்டுடலாம் அடுத்ததா ட்ரை இன்கிரீடியன்ஸ் ரெடி பண்ணிக்கலாம் அதுக்கு அரை கப் மைதாவும் கால் கப் கொக்கோ பவுடர் மட்டுமே போதும் பேக்கிங் பவுடர் பேக்கிங் சோடா எதுவுமே தேவையில்லை இது ரெண்டையும் சேர்த்து நம்ம சலிச்சு எடுத்துக்கலாம் அப்ப இந்த கொக்கோ பவுடர்ல பாத்தீங்கன்னா லம்ஸ் எல்லாம் ஃபார்ம் ஆயிருக்கும் அதை நல்லா உடச்சு விட்டு சீவ் பண்ணி எடுத்துக்கணும் இப்ப கொக்கோ பவுடர் பாத்தீங்கன்னா டார்க் கொக்கோ பவுடரா இருக்கணும் இப்ப டார்க் கொக்கோ பவுடர் கிடைக்கல அப்படின்னா லைட்னாலும் ஒன்றும் ப்ராப்ளம் இல்லை அதையும் சேர்த்துக்கலாம் அப்புறமா இந்த ரெண்டையும் சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிட்டு தனியா எடுத்து வச்சிடலாம் பேக்கிங் டின் ரெடி பண்ணிக்கலாம் நான் வந்து ஒன் கேஜி டின் எடுத்திருக்கேன் அதாவது செவன் இன்ச் சைஸ்ல உள்ள ஸ்கொயர் டின்னு இதுல பட்டர் பேப்பர் கட் பண்ணி வைக்கலாம் ஸோ பட்டர் பேப்பர் பாருங்க நான் கட் பண்ணிருக்கிற இதே மாதிரி கட் பண்ணிக்கோங்க அப்பதான் நமக்கு டீமோல் பண்றதுக்கு ஈஸியா இருக்கும் அது மாதிரியே டின்ல கொஞ்சம் ஆயில் அப்ளை பண்ணி எடுத்துக்கோங்க எடுத்ததுக்கு மேல தான் பட்டர் பேப்பர் வைக்கணும் நான் நார்மலா வேற கேக் எல்லாம் பேக் பண்ணும் போது இந்த மாதிரி ஆயில் அப்ளை பண்ண மாட்டேன் பட்டர் பேப்பர் டைரக்டாவே டின்ல வச்சிருவேன் பட் வந்து இந்த ப்ரௌன் அப்படி கிடையாது நமக்கு டீமோல் பண்ற கொஞ்சம் ரிஸ்க் அதனால தான் இந்த மாதிரி பட்டர் பேப்பர் இந்த இந்த ஷேப்ல கட் பண்றதும் அதே மாதிரி ஆயில் அப்ளை பண்ணி வைக்கிறதும் ஸோ நீங்களும் வந்து இதே மெத்தடில் ஃபாலோ பண்ணுங்க அப்போதான் நமக்கு ப்ரௌனி பிரேக் ஆகாம நல்ல நீட்டாக டிமோல் பண்ண முடியும் ப்ரௌனிக்குள்ள பேட்டர் ரெடி பண்ணிக்கலாம் அதுக்கு மீடியம் சைஸ்ல உள்ள மூணு முட்டை எடுத்துருக்கிறேன் அதுக்கு கூட ஒன்றரை டீஸ்பூன் வெண்ணிலா எசன்ஸும் கால் டீஸ்பூன் உப்பும் சேர்த்துட்டு விஸ்கு யூஸ் பண்ணி இந்த மூணையும் சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் அப்போதான் நமக்கு கொஞ்சம் அந்த எக் ஸ்மெல் கண்ட்ரோல் ஆகி கிடைக்கும் இதில் முக்கால் கப்புக்கு பவுடர்ட் சுகரை கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஆட் பண்ணி மிக்ஸ் பண்ணிகிட்டே இருக்கலாம் நமக்கு வந்து இதில் சுகர் மெல்ட் ஆகி கிடச்சா போதும் நல்லா அந்த ஃப்ளஃபி கன்சிஸ்டன்சி எல்லாம் தேவையில்லை ஸோ நம்ம வந்து மிக்ஸ் பண்ணி அந்த சுகரை மெல்ட் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் இதுக்கு கூடவே ப்ரௌன் சுகர் ஹாஃப் கப் சேர்த்து மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் இதுதான் ப்ரௌனிக்கு ஒரு தனி டேஸ்ட் கொடுக்கும் ஸோ இப்போ ப்ரௌன் சுகர் உங்ககிட்ட இல்லை அப்படின்னா இதுக்கு பதில் ஹாஃப் கப் பவுடர் சுகர் எக்ஸ்ட்ரா ஆட் பண்ணிக்கலாம் அப்படி டோட்டலாக ஒன்னே கால் கப்புக்குள்ள சுகர் வேணா நீங்கள் சேர்த்துக்கலாம் ஸோ இதை ஆட் பண்ணி முடிச்சுட்டு நம்ம விஸ்கு வச்சு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிகிட்டே இருக்கணும் ப்ரௌன் சுகர் மெல்ட் ஆகுறது கொஞ்சம் டைம் எடுக்கும் ஸோ சுகர் கம்ப்ளீட்டாக மெல்ட் ஆகுறது வரைக்கும் விஸ்கு யூஸ் பண்ணி நம்ம வந்து பீட் பண்ணிகிட்டே இருக்கலாம் ஸோ நான் ஏற்கனவே சொன்னது மாதிரி நமக்கு அந்த ஃப்ளஃபி கன்சிஸ்டன்சி எக் பீட்டாகி கிடைக்கணும் அப்படியெல்லாம் கிடையாது எக்கில் சுகர் வந்து நமக்கு மெல்ட் ஆகி கிடைச்சால் மட்டுமே போதும் உடனே வந்து நம்ம சாக்லேட்டை இது கூட ஆட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ சாக்லேட் ஆட் பண்ணும்போது கம்ப்ளீட்டாக கூல் ஆகலைன்னாலும் ஒன்றும் ப்ராப்ளம் கிடையாது இந்த ரொம்ப சூடு இருக்கக்கூடாது சரிங்களா அந்த ஒரு லைட்டாக சூடு
நம்ம ரெடி பண்ணி வச்சுருந்தா ட்ரை இன்க்ரீடியன்ஸை இதில் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஆட் பண்ணி மிக்ஸ் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் லம்ஸ் எதுவுமே இல்லாத அளவுக்கு மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் அது பயப்பட எல்லாம் தேவையில்லை இதில் லம்ஸ் ஃபார்ம் ஆகாது நல்ல ஈவனாகவே நமக்கு மிக்ஸ் ஆகி கிடைக்கும் ஸோ ட்ரை இன்க்ரீடியன்ஸை மிக்ஸ் பண்ணுறதுக்கு ஸ்பேச்சுலாக யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அதுதான் ஈஸியாக இருக்கும் அது மட்டும் இல்லை நம்ம ட்ரை இன்க்ரீடியன்ஸ் ஆட் பண்ணி மிக்ஸ் பண்ண ஸ்டார்ட் பண்ணும்போதே இந்த பேட்டர் வந்து திக்காக தொடங்கும் நம்ம ஃபஸ்ட் இருந்த கன்சிஸ்டன்சியை விடவும் கொஞ்சம் கூட நல்லா திக் ஆகிறது மாதிரியாக இருக்கும் அது மாதிரியே நம்ம நார்மல் கேக் பேட்டர் ரெடி பண்ணும்போது இந்த ட்ரை இன்க்ரீடியன்ஸ் மிக்ஸ் பண்ணுற டைமில் தான் ரொம்ப கேர்ஃபுல்லாக இருக்கும் தானா ஓவர் மிக்ஸ் ஆகக்கூடாது அப்படிங்கிறதுக்காக இந்த ப்ரௌனியில் ஓவர் மிக்சிங் ப்ராப்ளமே வராது அதனால் எந்த டென்ஷனும் இல்லாமல் நீங்கள் ட்ரை இன்க்ரீடியன்ஸ் மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் இப்போ இதுவே நீங்கள் லார்ஜ் சைஸ் முட்டை எடுத்தீங்க அப்படின்னா கொஞ்சம் கூட பேட்டர் லூஸாக கிடைக்கும் ஸ்மால் சைஸ் எடுத்தீங்கன்னா இதை விடவும் திக்கான கன்சிஸ்டன்சியில் இருக்கும் பட் எப்படி இருந்தாலும் ஒன்றும் ப்ராப்ளம் கிடையாது நமக்கு ப்ரௌனி நல்லா குக் ஆகி கிடைக்கும் ஸோ எனக்கு கிடச்சிருக்கிறது பாருங்கள் ரொம்ப திக்கும் இல்லை ரொம்ப லூஸும் இல்லை கரெக்டான ஒரு கன்சிஸ்டன்சியில் கிடச்சிருக்கு இனி இந்த பேட்டரை பேக்கிங் டின்ல ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிக்கலாம் இனி இதில் நல்லா டேப் பண்ணி விட்டுக்கலாம் இப்போ உங்களுக்கு வந்து ரொம்ப திக்கான கன்சிஸ்டன்சியில் வருது அப்படின்னா இதோட அந்த டாப் சர்ஃபர்ஸ் இருக்கு இல்லையா அதை வந்து ஸ்கிராப்பரை யூஸ் பண்ணி நல்லா லெவல் பண்ணி விட்டுக்கோங்க அவன் ஒன் எயிட்டி டிகிரிக்கு டென் மினிட்ஸுக்கு நம்ம ப்ரீஹீட் பண்ணி போட்டிருக்கணும் நம்ம கரெக்டாக அந்த ப்ரொசீஜர் ஸ்டார்ட் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடியே ப்ரீஹீட் போட்டோம்னா நமக்கு பேட்டர் ரெடியாக கிடைக்கும்போது கரெக்டாக அவன் ரெடி ஆகிருக்கும் ஸோ அதோடய பேக்கிங் டைம் பார்த்தீங்கன்னா ஒன் எயிட்டி டிகிரிக்கு ஃபார்ட்டி மினிட்ஸ் பேக் பண்ணணும் டுவெண்ட்டி மினிட்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு பாட்டம் காயில் மட்டும் ஆனில் வச்சுக்கோங்க லாஸ்ட் டுவெண்ட்டி மினிட்ஸில் டாப் அண்ட் பாட்டம் காயில் ஆனில் போட்டுக்கோங்க அப்போ தான் நமக்கு அந்த டாப் சர்ஃபர்ஸும் வந்து கரெக்டாக அந்த ஒரு ப்ரௌனிக்க ஒரு டெக்ஸ்டர் நமக்கு பேக் ஆகி கிடைக்கும் ஸோ ஃபோர்ட்டி மினிட்ஸில் கரெக்டாக குக் ஆகிடுச்சு ஸோ ஒரு டூ பிக் வச்சு இந்த மாதிரியாக குத்தி பார்த்துக்கலாம் சப்போஸ் நீங்கள் இப்போ நான் சொன்ன இதே டைமிங்கில் பேக் பண்ணி எடுத்துட்டோம் அந்த ஸ்டிக்கில் வந்து ஒட்டுறது மாதிரி இருந்துச்சுனாலும் மறுபடியும் எல்லாம் பேக் பண்ண தேவையில்லை இந்த ப்ரௌனி வந்து அந்த மாதிரியாக தான் இருக்கும் ஸோ நான் இப்போ காமிக்கிறேன் பார்த்திங்களா இதே மாதிரி லைட்டாக அந்த சாக்லேட்டோட க்ரம்ஸ் வந்து அந்த ஸ்டிக்கில் இருக்கும் இப்படி இருந்துச்சுனாலும் ஒன்றும் ப்ராப்ளம் இல்லை இந்த ப்ரௌனியோட சர்ஃபஸ் பார்த்திங்களா நல்ல சூப்பராக ஃப்ளாட்டாக வந்திருக்கு நல்ல கரெக்டாக அந்த ப்ரௌனியோட டெக்ஸ்டர் கிடச்சிருக்கு சப்போஸ் நீங்கள் இந்த மாதிரி பேக் பண்ணும்போது சர்ஃபஸில் கிராக் ஏதாவது விழுந்துச்சுனாலாம் ஒன்றும் ப்ராப்ளம் இல்லை இப்போ ப்ரௌனியோட சர்ஃபஸில் இந்த மாதிரி கிராக் ஃபார்ம் ஆகிடுச்சு கரெக்டாக பேக் ஆகலையோ அப்படின்னு எல்லாம் பயப்பட தேவையில்லை அந்த மாதிரியாக தான் இருக்கும் இந்த ப்ரௌனியை டீமோல்டு பண்ணிவிட்டு கம்ப்ளீட்டாக கூலாக விட்டுருங்க ஸோ கம்ப்ளீட்டாக கூல் ஆனதுக்கு அப்புறமா தான் பட்டர் பேப்பர் இந்த மாதிரி சைடில் இருக்கிறதே நம்ம ரிமூவ் பண்ணி எடுக்கணும் அப்படி இல்லை அந்த அந்த ஹீட்டோடே நம்ம ரிமூவ் பண்ணோம் அப்படின்னா அந்த சாக்லேட்டு நான் ஃபஸ்ட்டே சொன்னேன் இல்லையா ஒரு சின்ன ஒரு லூஸ் ஸ்டேஜில் தான் இருக்கும் அப்படியே நமக்கு அந்த ஷீட்டுக்கு கூடவே வந்துடும் இனி இந்த ப்ரௌனியை பீஸ் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் ஸோ இதுக்கு வந்து நமக்கு இந்த ப்ரௌனி ஃபுல் கம்ப்ளீட்டாக கூல் ஆனதுக்கு அப்புறமா தான் கட் பண்ணணும் நீங்கள் இப்போது அந்த ஒரு லைட்டு ஹீட் இருக்கும்போதே கட் பண்ணிங்க அப்படின்னா இந்த பேலட் நைஃபு ஃபுல்லாகவே நமக்கு அந்த ப்ரௌனி அந்த சாக்லேட்ஸ் வந்து அந்த டீத்தில் எல்லாமே ஒட்டி போயிருக்கும் அப்புறம் ஒவ்வொரு வாட்டியும் கட் பண்ணும்போது க்ளீன் பண்ணி க்ளீன் பண்ணி கட் பண்ணுற மாதிரி ஆயிரும் அதனால் ஃபுல் கூல் ஆனதுக்கு அப்புறமா நீங்கள் கட் பண்ணிக்கோங்க பிரேக் ஆக எதுவுமே செய்யாது நல்லா நீட்டாக கட் ஆகி கிடைக்கும் நான் அதனால தான் உங்களுக்கு நான் ஃபுல் கட் பண்ணுறது வரைக்கும் வீடியோ இன்க்ளூட் பண்ணியிருக்கேன் அதை மாதிரி கொஞ்சம் பொறுமையாக ஸ்லோவாக கட் பண்ணோம் ஃபாஸ்ட்டாக பண்ணிங்கன்னா அந்த சர்ஃபஸில் ஒரு தின் லேயர் மாதிரி ஃபார்ம் ஆகிருக்கு பார்த்தீங்களா அதெல்லாம் வந்து இந்த க்ரம்ஸ் அப்படி பொடிஞ்சு அழகி வந்துடும் அதனால் கொஞ்சம் ஸ்லோவாக கேர்ஃபுல்லாக கட் பண்ணியிருக்கணும் இப்போ செவன் இன்ச் டின்ல நம்ம அந்த பேக் பண்ணுற ப்ரௌனி வந்து டோட்டலாக சிக்ஸ்டீன் பீசஸாக நம்ம கட் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் இதில் அந்த சிங்கிள் பீஸ் வந்து சிக்ஸ்டி டு செவன்ட்டி ஃபைவ் எயிட்டி ருபீஸ் வரைக்கும் நம்ம சேல் பண்ணலாம் இந்த ப்ரௌனி பாருங்கள் நல்லா ஃபட்ஜியாக இருக்குது பார்த்தீங்களா செம்ம டேஸ்ட்டாக இருக்கும் இந்த ரெசிபி எல்லோரும் கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு எப்படி இருந்துச்சுன்னு எனக்கு கமெண்ட்ஸில் ரிவ்யூ சொல்லணும் பொதுவாக சாக்லேட் கேக்குன்னா என் வீட்டில் யாருமே விரும்ப மாட்டாங்க சும்மா பேருக்கு ஜஸ்ட் ஒரு
டேஸ் வரைக்கும் ஸ்டோர் பண்ணலாம் கெட்டு போகாமல் இருக்கும் இல்லை நீங்கள் ஃப்ரிட்ஜில் ஸ்டோர் பண்ணுறதா இருந்துச்சுன்னா ப்ரௌனி ரொம்ப ஹார்டாயிரும் சாப்பிட்றதுக்கு அந்த ஒரு சாஃப்ட்னஸ் போயிடும் ஸோ சப்போஸ் நீங்கள் ஃப்ரிட்ஜில் ஸ்டோர் பண்ணுறதா இருந்துச்சுன்னா நெக்ஸ்ட் டே அவனில் ஒரு ஒன் டுவெண்ட்டி டிகிரிக்கு டென் மினிட்ஸ் ஃப்ரீ ஹீட் போட்டுட்டு அகெயின் அவன் ஆஃப் பண்ணிவிட்டு ஃபைவ் மினிட்ஸ் உள்ளே வச்சு எடுத்தால் போதும் ஸோ அந்த கூலிங் கம்ப்ளீட்டாக போய் ஒரு லைட்டு ஹீட்டு கிடைக்கும் போது மறுபடியும் ப்ரௌனி அந்த பழைய ஒரு டெக்ஸ்டருக்கு வந்துடும் அது மாதிரி இப்போ நீங்கள் ரூம் டெம்பரேச்சர்லேயே ஸ்டோர் பண்ணுறதா இருந்தாலும் ரொம்ப கூல் கிளைமேட் உள்ள ஏரியாஸ்லேயும் ப்ரௌனி ஹார்டாகிறதுக்கு சான்ஸ் உண்டு அப்படி இருந்தாலும் இப்போ நான் சொன்னது மாதிரியே அவனில் வச்சு நீங்கள் லைட்டாக ஹீட் பண்ணி எடுத்து சாப்பிட்லாம் ஸோ அந்த வீடியோ உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்திருக்கும்னு நான் நம்புகிறேன் ஏதாவது டவுட்ஸ் இருந்துச்சுன்னா கமெண்ட்ஸில் கேளுங்க லேட்டானாலும் நான் கண்டிப்பாக ரிப்ளை பண்ணுவேன் வேறொரு வீடியோவில் மீண்டும் சந்திக்கலாம் பாய்